നാസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേർ എന്നോട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് സജഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക അതിനെപ്പറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതും എന്തൊക്കെ നന്നായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അവരോട് അവർ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷം മാത്രമല്ല ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഫീഡ്ബാക്ക് സജഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കതല്ല നമുക്ക് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ടീം ലാസ്റ്റ് ടീമിന് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഉഷാറ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉഷാർ കൂടിയവനാണ് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗർ അല്ല ഞാൻ അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോ സജഷൻസ് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തും എന്നാണ് എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒന്നും കൂടി താങ്ക്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ രാശി ഭാവി ഫലം എന്താ ഭൂതം ഭാവി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കുറെ സമയം പണ്ടൊക്കെ സൂര്യ ടി വി ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ മച്ചൻ എന്താണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു പടി ഉണ്ടല്ല പക്ഷെ അങ്ങേരെ ഞാൻ കളിയാക്കണമല്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറെ ഓൺലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറെയൊക്കെ പല പല ആളുകൾ ഇതുപോലെ പ്രവചനങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എനിക്കും ഇതുപോലെ ചെറിയ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ കാര്യം ചില സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിട്ടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കർക്കിടകം മേഘം മധുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിഥുനം സോറി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ നാട്ടൊക്കെ മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ എനിക്കൊരു വീഡിയോ കിട്ടിയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തോടുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസവും പോയി കിട്ടി കാരണം അമ്മാതിരി ഒരു സൂപ്പർ വീഡിയോ വരുന്നത് കണ്ട നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അതിനോടൊന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടൊന്ന് പുള്ളി പറയുന്ന സംഭവത്തോടൊന്ന് എന്താ പറയാ ഒന്ന് യോജിക്കാൻ തോന്നി അങ്ങനെ പറയാ അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും കാര്യം ഇതൊരു ഇപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കരുതാം അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയാം വളരെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അൺസെർട്ടൻറ്റ് പൊതുവെ അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി പറയണത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമാണ് ശരിയാണ് ഞാനൊക്കെ കുറെ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കടന്നു കയറിയത് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല കുറെ പ്രതീക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രതീക്ഷ മുപ്പരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നയ്യും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ 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 ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വർഷമാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടാ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യവും കിട്ടും അതായത് വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള കുറെ ചാൻസ് കിട്ടും പ്രവാസികളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് മുക്കരാണ് വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പാവം പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ലീവിന് വന്ന കുറെ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതെ ഉദാഹരണം ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ജോലിയല്ലേ ഇവിടെ സ്കൂളുകൾ മാർച്ച് മാർച്ച് തൊട്ട് സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയാലേ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ല ആൾക്കാരിക്ക് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മൂപ്പരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫഷ
പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആണും പെണ്ണും അല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലല്ലേ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നടക്കുള്ളൂ എന്തായാലും രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കണുണ്ട് വായി കഴിവ അപൂർവം എന്ന് പറയാനല്ലേ പുത്തേ ഇത് അടുത്തത് ആ ഒരു സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ള അഭിമാനം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പുലിയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം കിടക്കല്ല ബാക്കി ഇനി പറയാനൊന്നും ഇല്ല പറയാനുള്ള ആള് വരും ലാസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാ സന്തതിയുടെ ജനനം ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗമുണ്ട് പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തില് നിങ്ങൾ പുലിയാണ് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം വേറെ ആര് പണിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു സന്താന ഭാഗ്യത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയൊന്നുമില്ല വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ സന്താന ഭാഗ്യം ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം ആകെ കിട്ടണ ഒരു ഭാഗ്യ ആ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പണി സൂ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ ഇത് അച്ചട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിനോടൊക്കെ കൂടി എനിക്കല്ല പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് പറയും അത്ര പറയാനുള്ളു അത് കേട്ടോ അത്ര പറയാനുള്ളു